This morning, I would like to share a message entitled, Knowing the Holy Spirit. Kinsa ba sa inyo din yung makasulting nga, oh, kayo lagi kayo ko sa Holy Spirit. Close me, actually, Pastor. Hindi lang feeling close, ha? And I'm close, get me, Pastor. Every time that I will make a major decision, I will always ask the Holy Spirit. And the Holy Spirit will respond to me. This week, grabe ang pagtrabaho sa Holy Spirit sa akong kinabuhi. <laughs> Let's open our Bibles in 2 Corinthians chapter 13, verse 14. I am reading from the New King James Version. And then the second slides is in the, the message version. 2 Corinthians 13, 14, it says there, The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. The communion. Ano ba yung communion? Kanang pakigdait. No? Pakigdait sa balaang espiritu. In the message translation, the amazing grace of the Master, Jesus Christ, the King, Jesus, the extravagant love of God, the Father, and the intimate friendship of the Holy Spirit be with all of you. Intimate friendship. Say it with me. Intimate friendship. No. Oh. Dini sa tuwa natin mga intimate friendship, no? Relationship. No? Kami ni Ninong Andre, kahit sinong sisira sa amin personally, we will always come and encourage one another, build one another. Naalala ko nung ayoko na mag-ministry. <laughs> Nagkita kami sa waterfront yung international uh, indigenous peoples gathering. I was there as an ordinary guy. In fact, I I became um kanang ahente na ko ato sa sweep, no, sa dry goods. And when Ninong Andre saw me, nung nakita ko siya, talagang hanap ako ng matataguan eh. Kaya lang hindi talaga makatago. So sabi niya, "Blair." Tinawag niya ako. Sabi niya, you know, it's time for you to go back. Sabi ko, Ninong, wala na akong babalikan eh. Uh, I think that's the end of the road. Sabi niya sa akin, no, hindi pa tapos si Lord sa'yo. And I took that seriously. When I went home, no, kasi nga, Ninong namin siya. And before, kam, before siya naging Ninong namin, we were together talaga in the tribal ministry. So, pinakinggan ko yun. I considered it, I prayed about it, and I was able to go back. Maraming salamat po sa ginawa niyo sa akin that day, at ngayon, nakabalik talaga ako sa paglilingkod sa Diyos. Thank you very much. Cup on cup. <laughs> so, na ay mga relationship na to din nga, friends cute ba, no? Ang mga bata gagmay na sila gitawag na power of friendship. Si Red o si Alia, di na ni mo po'y di awayon. Kaya kung awayon ni mo si Alia, no, mulapan na si Red. kay power of friendship man. Bisa kung sa'y sultiyo ni mo against, against Alia, Red will not listen. He will not, she will not listen to you. Nga man, iyahan yung friendship eh. Ana, it's sila like ka-close. Nag-island hopping me. Nangambak, niambak ang isa, niambak ang tanan. Nga naman, power of friendship. Boom! Naka, ano siya, lalong ka itong kwan. Green na dito sa ubos. Puyaw kay kaisog mga bata. Nangambak sila dito, nga naman, niambak man ang isa. Ambak tanan. Pagingon na niya, come on! Power of friendship. O, di ba? Nay, once sa told you ni, naagi tayo close friend, di ba? O, kaning mga queens, nani sila yung mga close friend. O, say, mag-agbaya ni sila, mag-inuni tayo, mag-holding hands. O, say, mag-duda ang uban. No? Kay, close man sila. Si Princess, si Jade, si Gab, 
Gabe, o ano sa bang Islamic pronunciation, depende kung asa nga eskwela ka nag-graduate. Gabe, si Tihay man ko, so Gab. So, naagay tayo mga close dili ba? Ati, ati, tempa, remote na yun ko. Ati Beka, o si Ati Bing, kuya ni si nag-friendship. No, kung awayo ni mo sa Tibika, kalaban na ka ni Atibing, automatic. Kung dauto ni mo si Atibing, sigurado, daut ka kang Atibika. So, ingunana ba? Natay mga ingunana. Kinsay na yung mga relasyon ngayon, ingunana. Na ba? O nag-inusara lang yung kanining kalibutan na. <laughs> na ba? Na ba? Sige daw, taas ang kamot. Na ba ka? Imuang ka ng best friend ba? Sige taas. Ayaw ka ulaw. Oo, oh, 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 tanawa, daghan mo na ita. Nagkita yung best friend. Ako, sa hirap at ginawa, sukat pag classmate na mo sa Bible school, taghan na kayo siyang nadungog na pagdaot again sa kuha. Pero pag mag-uban mi, no, wala mi lang trabaho kung dili to encourage one another. O ka na, wala lain si Pastor June Minjola na sa likod. Nagsugod ta sa River of God nung una, watay pang down sa Apobyo. Si Pastor June naghatag og 2-5 para maka-down sa Apobyo. That's the power of friendship. There are friends who stay closer than a brother. Pero kanina itong pagka-amigo, pagka-close, yun, di ba? Um, labanay mag kita, maglabanay kita ba? Paglabang yun ato na. Pero kani atong relasyon, kuto bra man gud rey. Diri ra ni sa kalibutan. Pero ang atong relasyon sa Holy Spirit nga dapat mapariha sa atong relasyon sa atong mga best friends hangtod sa hangtod ni. Mao na ang giingon din hi, we need to have an intimate friendship of the Holy Spirit. Okay? What is the Holy Spirit? For the majority of Christian denominations, the Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. The Father, Son, and Holy Spirit. And His Almighty God, he, they are equal. As such, He is personal and also fully God, co-equal and co-eternal with God, the Father and the Son of God. We don't have a problem relating with Jesus because we see Him as a person. We have picture of him. To some went to the extent of worshiping the picture, which becomes idolatry. But most Christians have a hard time relating with the Holy Spirit because we don't have a picture of him. We see him as it. Okay? Kanabang, ang atong tanaw sa iya, usaka butang. Why? Because... If we describe the Holy Spirit, we are always referring to the symbol. But that is not the Holy Spirit. Like for example, no? There was a form of a dove that descending on Jesus during his water baptism in the Jordan River. The voice of the Father saying, This is my beloved Son in whom I am well pleased. Jesus was there, dito sa tubig, and then a voice from heaven, from the Father, from the government of heaven, baptizing Jesus. John the Baptist was baptizing Jesus. And according to the scripture, there was a form of a dove, like a dove. Muna saya, itong tanong, pag makita, tagdami yung tala, Holy Spirit, oh. Muna itong pagkaila. Kay, ang atong nailan, ang symbols man, Like for example, in the Bible, fire is also a symbol of the Holy Spirit. Because fire no, will visit, or the Holy Spirit will visit our life like a fire that will refine the gold. No, to una sa tagum ko nag-work, working student ko, and I also work in, in Philippine Student Alliance Lay Movement sa SAM, sa campus. Kakita ko bulmilan Diyan ka na mga dagkong bulmilan sa tagum, sa aromak. Nakita na ako dito ang, ang bulmilan, ka nang pag-process sa gold ba? Before din na sa may mong finished product, agi yun sa nag-blue torts. Kunya kay nag-work man ko sa Osaka um, hardware, sa tagum, ngantag iya, 
Ako ang kauban sa church, hallelujah, ito na si Peter Lim. So nakita na ako, grabe yun ay love. Toro yun ang pag-agi ang pag sa kalayo. If you are going to read the Bible, it says there, the Holy Spirit will come into our lives like a fire that refiners fire to refine the gold. So that the gold will come out pure gold. Dili siya na ay mga, naman ko na ay mga musagol, anak, kapag pag, pag process of bulmila na na, na na mga itom-itom, na na mga hugaw nga mupilit sa gold. Kinahanglan, agihon nag blue torch. Baligyan na muna sa muang among hardware nga kung itrabahoan to na. Mahal ka ng blue torch. Muna siya musunog sa tanang hugaw para ang gold, pure siya. O high grade ang iyahang presyo. The reason why the Holy Spirit will come into our lives in order for the Holy Spirit to search our innermost being. Muna maghilak na pag makahinumlum ta nga natay na himo. Na naman, it's the Holy Spirit representing like a fire. It is just a symbol. Ingon din hi, the Holy Spirit is also a symbol like the wind. The wind of revival, the wind of the Holy Spirit. And the oil, the oil represents the Holy Spirit. When you are anointed with oil, it says that the Holy Spirit and the presence of the triune God lives in your life. Mabito na mag magdedicate ta bubuhang ginakog oil na no magdedicate og yuta magdedicate instead of blood in the old testament now after jesus dili na blood ang gamiton oil na ang oil will represents the holy spirit mao nang gina bubu na to sa sakyanan sa makina dito sa opisina no kung magdedicate ta balay magdedicate ta sakyanan kung magdedicate ta bata we also anoint The child, no? We are declaring that the Holy Spirit will always protect us. And the Holy Spirit will always be in that place. So, mauna siya ang essence, anak. Kaya lang, ang atong pagkailalagi, simbol lang. Ang worst pag yun, ang buhan pag yun, tungkol kayo hindi magpunta makakita sa Holy Spirit. Ang ibuhan sa tao, para para mag-picture lang yun sa Holy Spirit na nagbuha itong pelikula, Hollywood. Kung sa'y title, Casper. Nasa photo ka, Morse. Nasa photo ka, distort ang atong pagkaila sa Holy Spirit. Ano man? Casper, katong ghost bitaw. Ha? Friendly ghost. You cannot search it in the Bible if there's a word friendly ghost. A ghost is a ghost. That's why when, when, the, when, the, when the disciples said, it's a ghost, and Jesus said, no, no way. It is I, the Lord. It is I, your master. It is I, your rabbi. And you know, Peter, Lord, if it is you, beg me down. And then, he goes to Jesus, come. Oh. There's in no way, no how, anyhow, that the Holy Spirit will be, you know, will be conveyed to us as a ghost. No, ang wak 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 yun na. No, tanawar ko na yung matapat. No, ba nang wak wak yun? No, no, kanat si Gino. Di ba? Di mo po yun may mong ahan ang wak wak may kanat si Gino. Muna yun yun na Casper, the friendly ghost. Sa mundo ni Storm at ang pangunaw na ako, sa mga ng Holy Spirit. Kaniyo? In the past, God chose a Jew. And His name is Jesus of Nazareth. To manifest His presence on earth. Itong una, okay, ang ginoo, nagpadala sa iyang bukong anak sa kalimutan para mailhan ang anak sa ginoo. Makakita sila ng langway kung sa'y ginoo. Tama? Maunang ingon si Jesus, if you have seen me, you have seen the Father. Because the Father and I are one. Maunang ito ay purpose ato. 
Kaya mga tao na buhat na mga mga imahin pa. Sa kutsa na rin ang buhat doon. In India, they bought the mga kuwas, maybe uh, 600 million dollars. Pag napunta ka ng India, sa ininungan mo eh, lahat ng buhok puti, tao. Buhat lang tayo na dito kung yung lindo, himuunay ng ginuhok ay unique mo kayo ang buhok. Ngayon ba sa dito, tapos kikinong ka na parang ginuhok o pirik ko, ay himuunay ang ginuhok. Because they don't have a complete picture of who God is. Same with the Holy Spirit. That's why, to solve the problem, God the Father, who is Spirit, up there in heaven, sent His Son to become a man. Para kung sugi po makita, ginoo, kapag lang tao sa yuta, oh, money, money, money. And then miracles after miracles, together with the Holy Spirit, they perform miracles. Sa oh, unang panahon, si Jesus ang ginami para makikat ang Diyos amahan o ang, ang ginoo din sa yuta. But today, hey, listen to this. But today, He chose you and me to manifest His presence on earth. That's why we are called a holy nation, a royal priesthood, a peculiar people, a people, a generation that belongs to God. In short, we are now ambassadors of Christ on earth. Ambassador ka. Muna kung ambassador ka, magpantay ka sa ato ang tulong. Oh. Dapat ang ato ang bamba ni Pastos. Kaya ambassador mo ka. Kita na mga ambassador mo na. Di ba? Kaya nang mag-isigot ang mga lawa niya, istorya. O lawa ay ambassador mo ka. No? Ingo pa ni God shows you and me to manifest His presence on earth. If you look for a picture of the Holy Spirit, hey, stand in front of the mirror and you will see Him. Wow. What's the name of God? If you look at that way in the Spirit, and if you look at that way, you will see Ang gagway sa balaang Espiritu. Later I will explain why. Ha? Ako mas umaw lang eh. Umaw lang, pinapagtalong na lang. Kaya ayaw na lang yung pagkulay ko. Ayaw na, ayaw na kapila-pila ng mga tao. Walay, walay plano sa ginabuhi. Kaya ang baso doon lang ka. Kung yan, you are the carrier of the Holy Spirit. Ingun siya. Diba? You are, no you're not, no you're not, you're the temple of the Holy Spirit. So the Holy Spirit lives in us today. Wow! Ingo pa din niyo? You are the flesh of the Holy Spirit. Oh? You, ikaw ang lawas na isuglan sa malang Spirit ko. Timplo man. Hmm? Muna, tama to ako na naho. Kang Dr. Miles Monroe, good job. If you are watching pornography, you are watching it with the Holy Spirit. And that central step is there. Pag nagilawas ka, o babae na nini mo asawa, you are doing it with the Holy Spirit. Because He said, He will be with you even to the end of the age. Hindi isang mga tao. Pero nili, huwag ka niyo ba niya? O, ano ba? Nagtalaw siya, kaya naman siya sinusulog. Kung naglabaro ka kasawa, nagtalaw ang Holy Spirit sa ito. Kung nangihita ka sa iyong asawa, hindi mong tatala! Huwag kayo buo! Nagtatawa ka lang ako ay buo! Muna ka ang Holy Spirit ng Sultiato sa iyong asawa. And that is not the character of the Holy Spirit. Tama ba? Kung mga saba kasi kung anak, no, mabura ba yan kung nagbutan kasi kung panahon? Paano ka ba ng kanyari? Mawa ka ba ng tingkuli sa tarong na si Jante, sa tarong na anak? Wa, kay Kolos! Kabalo ka nga ng isulti niyo na, kay mawa ka ng isulti si Mumama to una sa inyo. Uso na ka mga kabalos. Ha? Tama ba 
model? <laughs> Ay, mawag naman kanya kung tawag ba ito muna. No? Tapos ka na nung masasukay ka sa itong mga anak ron. Ha? Dabi na pagpinuman sila, kaya pakita mo muna ito, ha? Kung gihimong ito muna panahon, mapalipan ito ba? But we don't need to react. All we have to do is to respond. Sila na tabangan na ito sila. Teka naman, hindi mo nalim mo ito muna ako. May pa na si Friar, hindi ko ito yan. Ako. Ako na siya kinapangan ko siya kinong pa. Hindi ko, bro, grabe yung mong hinahanap pa. Pastor Roger, isa dyan. Anak mo nga naman, isa ka ng play, bro. Pupuntan ka niyong anak. Isa lang kasi higal sa mata sa iyong nanay. Para play ka lang. Hindi ko play na ko ang amigo. Wala tatang mabot na siya ang mga disanyos. Ako dito gibantayan. Mau na mo anak ko siya kiyari. Balibali hindi. I call him my best friend. Sa ikan to my wife, of course. Mau na tanang niya mga lula, tanang niya kuhan. Of course, as it is, it's a sister's school. Ako ang kinamonitor, pero wala na ko. Wala ko pa sa sister's school. Pero ako hindi nakikita na naman. Nakuhan niya na lang ako ng higo. Bantay niya bro. Di ba pakilan niya mong tis anyos? Dito ko ka nagsugo ng pangili. Sa panyo sa Jusulina. Uy, wala mo po na ikaw na sa kuwari. Alam mo, you have to understand no? that you are the flesh of the Holy Spirit. You want to see the Holy Spirit? Makaigong ulit ka? Uy! Sabi mo na yung Holy Spirit, no? Okay, yun lang. Bumutol mo na yung Holy Spirit. We have to understand this. Number one, the person of the Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. The third person of the Triune God. John 14, verse 15. Ten minutes? Okay. John 14, verse 15. The Spirit of Truth, capital S, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him. Okay? John was referring to the people of God who was the Spirit of God. You know Him. Ang kaliputan, wala kayo na sa Holy Spirit. Kapag ulang sila na kayo Holy Spirit, the third person in the triumph God. Pero wala din sila yung relasyon niya. Ano naman? Wala po sila yung relasyon ng Jesus. Kaila lang. Kaila lang. Pero magalunga, kung suot mong higa na sa Holy Spirit, Hindi ko ganyan po hindi i-deny mo. Hindi ko mungin mo. Diba? Wala ko na kami ni Pastor Jun, kami ni Nung Andre. Pagmunta na ba? Ay, kaya lang ka. Kaya lang ba si Andre din? Uy, oo. Hindi mo po yan. Bla, bla, bla. You will not say things against him. You will always promote his good characters. O good character, his good traits. Diba? Kaya lang. Hindi ko mungin mo. I am not there to destroy a friend. I am there to promote a friend. And that is supposedly our relationship with the Holy Spirit. Hmm? Na yung bansa ko ang kailan ni Manny Pacquiao, di ba? Kailan mo ni former Senator Manny. Okay. To una, ano sa ko kailan ko? Di ako ano mo ni Pacquiao yun. And then one day, the Lord allowed me to become his friend. That I can send messages and texts. No, we can always pray for him. I can always pray for him. Talk to him. Lahit na ni Tarangel, kauban pag-iputan ko na ni Sension. Pag magutala na, man, kayo na rin ka ni Pastor Blair sa Dabao. Oo, ako na pastor sa The World for Everyone. May relasyon. At pag-utala na mo para magtala. Kung ako ni Spirit kayo pag-utala mo sa isang pangalan, kung sa kayo yung Pastor Blair. Hmm? Ah, oo. Hmm. Oo, para sa hindi ko niya na. Pero, problemado na. Ay siguro, yun na lang siguro, no? Ang mga sulit iba. Hindi mo pa sa Bisaya. No, John 14, 17, ang ibo ang Bisaya. Na mauan ang Espiritu sa kamatukuran, kahit sa ang kalimutan, hindi magkanawa tungkol kay 
Ang kalibutan ni Riman mga kita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamu nakaila na kaniya kay siya nagapuyuman uban kaninyo o maanhan siya sa sulod ninyo. Ang uban wala kayo sa Holy Spirit kay wala sa Holy Spirit. Diba? Pwede nga kaila kaniya pero siya wala kaila ninyo. Mula na kong interview na you know President Barack Obama is my boyfriend. Does he know that you are his girlfriend? No. Nangangkul lang ko. Doon na nasi ko na. Doon na mo yun ko. Papakutan mo na mo ba yun? Ha? Sinusulat niya siya. Siya? May mo na mo yun? Ha? Diba? Nayuban ngayon lang sa Holy Spirit. Pero may relasyon. Mau nak kerumutan, gusto tak bagi pak prinsip sahur spirit. Kaya lang, short nak aku koras. Boleh pak jasa nak next time aku. Ephesians 4:30 and do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Kung saan natin may ilang na Holy Spirit is a person, is the Holy Spirit dreams. Masakitan siya. Nanas siya sa dream. Masakitan ang Holy Spirit. Okay. Parapling lang siya. He will not leave you nor forsake you because that is part of the covenant that Jesus has with us. And as the Father He will send another counselor to be with you even to the end of the age. Hindi ka nang sumawa. Promise mo na. Covenant mo na. Pero, hindi ko siya mumuan sa iyo sa tanah ni mong buhaton. Na kayo mga buhaton, labi na kong hilili mo siya ibitawan. The Holy Spirit is our God. He is a gentle God. If He will not be invited, He will not talk. Like Jesus is a wedding of tanah, at itong kasal dito, ilang mo itong relative. Relative sila. So, they were invited. But kung wala sila kita, at least naman ito. The point here, they were invited. That's why miracle, the first miracle of Jesus happened in the wedding of Tana and Dali. Muna kung hindi na ito yung bitaw ng Holy Spirit sa itong kinaboy na mag-work sa tuwa, we cannot see a miracle. Number two, I will finish here. I have four, but I will close with number two. The presence of the Holy Spirit. Important thing is that. Always be aware that the Holy Spirit is with you. The Holy Spirit saves my anger and my rage at the airport in Bangkok. I will tell you why. The presence of the Holy Spirit. Romans 8, 20. I'm uh, sorry, John 14, verse 16 to 17. I will ask the Father, and He will give you another advocate. Advocate to help you and be with you forever. Forever! Say it with me, forever. Kung wala mo yung forever niya sa inyong kuya, sa Holy Spirit, naay forever. Amen ba? Pwede ka nga try to run sa inyong amigo o sa inyong kahila. Pwede ka itakwil sa inyong ginigalan, but never the Holy Spirit. Because He is in you, and He will be with you forever. Another word or character of the Holy Spirit, aside from me, I'm okay. No? Ako, that's why I'm wearing this theme. Because I'm one of the spiritual advisors in the community and an advocate for transformation in the Philippines. That's under the Philippine National Police. That's why whenever I go, I always wear this, okay, informing people that I am an advocate for transformation. Uh, joining together no, to bring transformation in the community and in the whole Philippines. 
Five minutes lang ako interview. Pakingo niya, Sir, huwag sila yung trabaho. Ano ito magagawa ko? Hindi ko sa iyo lagi ko sa iyo. Ano siya sa kaalimintas chief ko? Sa likod, uh, I, I'm from the Arabic uh, community in an industry. Ah, oh, sir. Oh, ano naman yung iso niya? Tawad-tawad ko mo siya. Oh, sige sir, kaya nga pa na ulat. <laughs> Ngayon tatanggap mo iso. Ako ba ito? May kaya sa situation kayo. Iso siya nung bukawas. Sabi na mo, first timer ka. Tumot kailan ang illegal recruitment, particularly in Thailand, uh, in Myanmar, in Laos, Cambodia. So, nakita na ko ba? No, na ang Holy Spirit, no? Nasa ito. Kinangalan mo, sing in, nasa ito ha, tarong punta ka. Ano, okay, Pastor. Kung nasa ito ang Holy Spirit, unsa na iyan buha ito? Unsa na iyan trabaho? Number one, advocate. Siya ang tig, unsa ito, isaya ito po eh? Tig duso. Oh. Sa description ni Ninong Rapi Lagat, siya ang atong tig panalipod. Advocate. Mao kita ang mo mo lang kita sa talaingon no we are the advocates of peace in talaingon the peace and order in talaingon we are the one nga nagasulong ana mo nang we do humanitarian projects in order to keep the peace in talaingon to fight against insurgency problem in talaingon because we are all advocates nganong advocates ta tungod kay The real advocate lives inside of us. Kita ang tig panalipod sa mga dinagdaog. We don't need to raise firearms, arms struggle. Di na, di na ito kinanglanon na. Ang atong kinanglanon, gamito na ito, ang tanan na itong koneksyon with the wisdom that comes from the Holy Spirit as the original advocate. Mungo na yan trabaho. Tig panalipod sa mga dinagdaog. Another word na describe sa iya, in other translation, I will give you another helper. Another helper meaning, mutabang. Tama? Kung na kay problema, come to the Holy Spirit kay siya anda, mutabang kanimo. Pag na kay problema, ang pinakauna ni mo, huwag mo piyong kasi mo mata, and then you will ask the Holy Spirit, Holy Spirit God, help me. Tabangi ko, Holy Spirit, kung siya ako ngayong buhaton, I don't know what to do. I prayed for that while I was in Bangkok. Ang istorya, Mauni. Gikan sa Dabao, nakasabay na ako si Miss Sifu Pacific and actually, she's doing everything to help me. All is well. About me o Manila, Bulag Minikim, gatot pa ko niya rito sa immigration, kaya tats, kaya pa na sa imong oras. I delayed mo na mong flight. Paabot sa the departure, five minutes lang ko sa kwan, abot sa departure, ulat ko rito, on time po na akong flight, 7.30, 7.30 in the morning, will arrive 9.30 in Bangkok. 9.30, kaya delayed mo sila one hour dito. Pagabot na sa Bangkok, ay, ako po na pinakauna nag-process sa, sa immigration, sa Bangkok. Wow, hawan ka ayo. Ah, excited kayo ko. Kayo ko kayo, mag-speak back walas dos. Pag-abot na dito, 9.30, walay tres minutos. Nana ko sa kanang bagahe. Pag-sigin ako, gulat-hulat dito sa bagahe. First bag, uh, gulat pa na ako, lagang kayo. Wala, niyunong man. Nangutahan ako, is there an, uh, other uh, luggages that are coming? Yes, sir. Just wait for it. Okay, ulat lang ko dito. Loko. Habit naman mag-30 minutos. Wala man igawa sa kumbag. Ikulbaan ako. And then, ibutang dito, last bag. Oh, don't tell me. Wala akong bag. And then, there were people over there, 13 of us, nga nga mong bagahe, wa nigawas sa konbeho. Then I went to the in charge, dito sa complaint desk, officer. Sabi ko, we're just looking for our bags. Many of us here. And he said, oh, I'm sorry, sir. Maybe your bags or luggage, luggages are still in Manila. 
Ano ah, ko sa iyo, ayaw ko pag, sa una-una lang ha, ayaw ko pag binuangi ha. And then, here comes a one family, gikan sa states tong ilang anak ng lalaki, gibo na lang kamot sa lamisag. Bang! Where is our luggages? Four of it! Mahi kayo mag-English, hindi ako makopya. How, how? How kayo mag-English? <laughs> Mahi kayo sa masulti. You know, the meds of my mom is inside her luggage. What will happen now? When our luggage will arrive? And they will say, I'm sorry, sir, we don't know when. <gasps> Kailan na may nangisog daan. Nagpa-daplin ako. At doko sa daplin, tulo akong luha. Tinood, tinood niya. Nitulo akong luha. Lord, kung siya akong buhaton. Akong barong na dito. Akong black pants na dito. Akong white shirt. Ako talang gamit na dito. Ang nalang diri akong bitbit, toothbrush lang, toothpaste. Ah, ako, kung saan may tabo. And they are expecting me to be there before 2 o'clock. In fact, 1 o'clock dapat nandun na kami because they will give instructions, awarding. And then I started to speak in tongues. Dito sa Dublin, Shanda Rabaya Soko Rebiyande, Robo Soko Rabababaya Shanda, Rebibibibi Shando Rabababaya Shanda, Hushaka Rabababaya Shanda. And then nagahilak na ko, Anak ko, Holy Spirit, I know you are real. Help me. Because one of the function of the Holy Spirit is He is the wisdom, the spirit of wisdom and power. Hingan ko sa Holy Spirit, hingan to yung partner na naghulat sa imo dito, si Reverend Tong Largado. Hingan siya kung napas siya extra nga parong. Iapin na lang po ng pantalon. Oo. Pati t-shirt puti, tanan. May na lang kay, naminaw ko sa second Holy Spirit. Gikan sa conference, akong asawa, nga akong second Holy Spirit, naminaw ko sa hihingon siya, lab, pag sapatos na daan kay, ipit ang imong oras pag puti ito. Hingon ako, I'm supposed to leave Monday, May 1. Pero na may conference, hindi ako gusto mabiyaan kay daghan sa tuwan na katin. So, gusto na ako nga makita ko ninyong anak ko dito. Pagkagabi, diretso na ako sa airport. Uli lang kadali sa airport. Ano ko, ingon akong misis, so pag suot na daag pa, ka ng, ng, ka ng imong media so kimuhang kuhan ka ng pantalo, ah, sapatos, black shoes, para barong na lang o kuhan ang ilisan. Unso pa ilisan, nga wa may niabot. And I texted ko yun tong, nibalik ko dito sa kuhan, nag-fill up ko, complain, tapos, first time, sa so mga nakailan ako, First time, wagi ko na suko. Wagi ko ng isog. Kayo na naman yung naunang pag-isog. Isog kayo sa tanan. Suko kayo sila. Yan ang mga pagkahin na dito. Unya, kaning at pamili mo, ito pagpukit dahil lang. So, pag-story na nako ako na, siyempre, ako mag-iugtingog, no? Naminaw itong mga nasa likod. Anak ko, Sir, I just want you to be informed that this is my situation. Ano ko say, uh, I came here because I'm going to speak in a conference. I am the speaker. And that would be at 2 o'clock this afternoon. All of my things are there in my luggage, including my Philippine costume, my our barong is inside the luggage. Oh, sir, I'm sorry, sorry. We don't know when will it arrive. <laughs> Grabe yun kayo ang game mo sa Holy Spirit ba? Si Brad John, kailan mo yun ang sagawa? Ako ba sa naay dinawag-daog? Talawan mo ko nga tao. Pero naan ka ni dawag-daog kung matingala ko nga, ma ma maisog na ko kalit. But that time, I started to control everything. And I believe it was the Holy Spirit. 
Kasi kailangan ko sa kong pagkatao. Bible school, pag alam ito una, ipasulat man, may ng mga kung sa imong desire, para sa imong classmate, na, Pastor John, di ko kalimutan na, dako kayong isulat sa kong notebook. Ask God to take out undesirable things in your life. Dako kayo, ano ko, grab him, sugar brad. Ano siya, mahuna akong desire sa imong brad. Kayo lang siya sa buha. But during that time, I submitted to the will of the Holy Spirit. Nangutala lang ko, Sir, in my case, what is your suggestion? Nabaloka, honest ang pagsabuotan ko siyang hapan. Ingon siya sa kuha, Sir, the next flight from Philippines is tomorrow 1 a.m. Impas na. Ingon ko sa iya, also, there's no way that I can recover. Maybe some of our luggages was put in a wrong carousel, maybe. Sir, it will not happen. Because every carousel has a designated flight schedule. Anak ko, wala kay chance. Then, gato bang na ko itong mga tao? I know what you feel, but this is my situation. Kabalo sila nga mas worse akong situation, kaya alas dos good. Sila, boy, di ba sila magstay? Kuhan, mamalit sila ako. Kato lang, medisina, bukat. Pingan ako sila. But even if we get angry with this personnel here, they cannot do anything. By the way, it's not their fault. It's the fault of Manila by not no, loading our luggages. Let's process everything needs, that needs to process. File ko complain. Ingon nila, ihatod nila sa Rompo Mansion sa akong ipuyan and then send nila rin to. Kabalo ka? Pagdawat na ako sa text ni Kuya Tong, sabi niya, alam mo Blair, nagtataka ako kay Lord eh. Tawag ko, bakit? Yung pantalong ko nga hindi ko na sinusuot. Bigla ko na lang hinalungkat bago ka dumating. Sabi ko, para sa akin talaga siguro yan. Pero nasa kong nauna agay, kung saan ni kong dako kayo ni. Dako, bigit yung sketong. Mura yung kung ano yung iski mo. <laughs> Lo and behold, pag-abot na ko sa office sa Ethnos, tanan na kong gisuot, insakto kayo sa kuwa. Whoa! Na lang ko na sakpan ba? Pag nakay situation, ayaw sa kasuko dayon. Labi na ko ang imong situation, imong asawa. Oh, ayaw sa kasuko dayon. Oh, ka danghak mong kaita, kabalo ka ng dalhon tu, oh yun yung itala. I discover something in the Holy Spirit. Bisan of the hado ka, pwede gyo'y dili masuko. Amen ba? Ingna na yung bana ng katapad ni mo. Kaya ni mo na lab. Han? No? Kaya ni mo na? Pwede gyo'y? Nga naman, pag makigdikit lang kita sa Holy Spirit, He is our wisdom, the spirit of wisdom and power. You know what? Dagang pa ko gustong i-share. I will end with this. Point number two. Always be aware that the presence of Holy Spirit is with you all the time. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit, capital S, of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Jesus' body is his temple. Sabi pa ni Jesus, He will destroy this temple, but in three days I will raise it up again. Na may mo destroy sa atong kinabuhi? But Jesus made a promise. He will restore us back again. For Ninong Andre, ay Ninang Joji, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Marami pa kayong gagawin para kay Lord. Your anointing is badly needed in this generation. 
That's the word from the Lord for you today. Hindi pa kayo kukunin ni Lord. Ang kota mo ay 120 years. Tumatawa si Nino. Oo. Kasi, pag nakinig ka sa testimony ni Nino Andre, you will learn a lot. Kung meron mang pinakapasinsusong ang tawa ko na kailan, isa ni. Okay? Sila Ninong Rapi, pari-pariho na sila. Bisa grabe na kayo ka, Presor. Cool lang kayo. Relax lang kayo. Hindi. May gagawin si Lord dyan. Muna pimintin ako, may inuman sa iya. May gagawin si Lord. Kaya nangyari ito. May gagawin si Lord. Yun ang iiwanan ko ngayong umaga. No? Or Pastor John Minjola. Brad, kabalok ka kung sa'yo mong isaan sa ginoo. O wala pa ni natapos. Wala pa na uman ang ginoo sa'yo kinabuhi. Buong Guzman, bro, batanon pa ta, nag-uban na ta. Ginagamit na ka sa ginoo na sa yun. Wala pa na uman ang ginoo sa'yo kinabuhi. I have a high respect with this man because itong una, mag-uban mi, walay laing, buhato na sa kuha, i-encourage ng kuha sa young people. Pag nagka-problema ko sa mong church, at ito ko sa ilang church, siya ay masigig istorya sa kuha, siya ay masigig tambag sa kuha. Bro, ana gina bro. Normal gina mga young people, magka-tagubot, magka... He is always there. That's why pagkabalo na kuha sa siya, ako kaya siyang getuan. No? Because I know, God is not yet finished with you. Nayoban sa tuwa din ni, wala pa na humanang ginoo. Munang rason ng tutorong buhi pa ka. Kahit kung humanang ang ginoo sa iyo, magkikuha na kanya. Amen ba? I cannot help myself, but I just want to worship God today, thanking the Holy Spirit for what He has done. Some other time, I will share during the time na nagwali na mi, nagwali na ko. But you know, at this moment in time, isa lang akong gustong madawatan na ito. Bisa kung sa kabugat atong problema. The Father sends the Holy Spirit as another advocate, another counselor, another comporter, another intercessor. No? Ako nang ibat-bat sa sunod pa nga kwan kanang word na comforter. I was really comforted. Sakay ko sa taxi at the neck of time. Ginga na ko ang katong taxi driver. Can you bring me to this place? So I sent sa bahay. Ingon ako sa iya. Rama 4. Okay, okay, okay. Bura kong nagsakay sports car. Una-una na ko ginoo. Magwali pa ko. Kunya, I refuse to die. Ngayon na nila lang akong itsura. Okay. Pangit kay Kuslungon. <laughs> okay, ordinary yung okay, suot. T-shirt lang. But you know what? The Holy Spirit manages everything. Muna kung natin problema karon, come to the Holy Spirit. He will manage your life. You will just allow Him to manage your life. I don't have time para sa altar call, but we can all stand And we can worship God. We can say to the Holy Spirit, whatever situation we are in today, the Holy Spirit is there as an advocate, as a comporter, as a helper. He is our best helper sent by God on earth. Come on, let's worship Him. Worship lang tayo. Okay? Maybe next na, na message, we'll have another call. But this time, let's commune with the Holy Spirit. Let's have a an intimate relationship with the Holy Spirit. Something worth more than what I ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. Your breath. Taste it and see 
of the sweetest of love when my heart becomes free and my shame is undone your presence Lord. Holy Spirit you are just in this place but you are welcome in our hearts today I want you to raise your hands both hands towards God today Holy Spirit God you have seen your people they have struggles oh God that they need to overcome kung sila sila lang kinoordili nila kaya mabuntog ang ilang mga problema Ang ila mga bayronon gino nagatambak na gino sama na sa mga bukid. Apalingo ka gino sa imong kulong. If we have faith in you, Lord, we can command the mountains to be transferred in the midst of the sea and be dissolved in Jesus' name. Lord, today, 
Allow the Holy Spirit to manage our lives starting today. In every time we have a problem, we call upon you, Holy Spirit. You are the representative of Jesus in our hearts today. You are the governor in this planet Earth. The government of heaven is sending you, Holy Spirit, to us. As the governor to govern this planet Earth. Therefore, Holy Spirit, Lord, let every problem, let every struggle, let every, Lord, unbelief even today, remove it from them in the name of Jesus. Any unbelief, Lord, any unsubmissive spirit, I pray that you will remove it from them today and replace it. A heart that submits to the Holy Spirit. Every conviction, every everything that you will remind us, Holy Spirit, cause us to obey you, Lord. Lord, we want a better life. We want an abundant life as what you have promised. We can only get this, oh God. We can only receive this, Lord, through the Holy Spirit. Holy Spirit, imo na pamatutaan ka na ako na kumusalig lang mi kanimo ang nagkayamukat na mong kinabuhi maayos kini, matarong kini. I have a very complicated situation in Bangkok Airport but when I ask your help when I submitted to your will that I have to be patient I had to be loving towards that officer. I did not curse him. I did not raise my voice. And because of that Holy Spirit, it was a complete takeover for yourself in my situation. Therefore, the success belongs to you, Holy Spirit. The glory belongs to you, Holy Spirit. Among timan al karong adlawa, ang sugod karong adlawa, kung iyalaw ka na mong mamuhat sa mong kinabuhi, imong ayuson ang mga nagkayamukat, nagkaguliang na mong kinabuhi. Labi na sa area sa among finances. Holy Spirit teaches how to do it. Holy Spirit teaches how to manage it. Teach us how to be fruitful, how to be productive. You are the spirit of wisdom and power. You are the spirit of knowledge and understanding and the fear of the Lord. Today, receive the thoughts of the Holy Spirit. Receive the thoughts of the Holy Spirit. surrender our life to you under the governorship of the Holy Spirit. We will do everything to become intimate with the Holy Spirit. Salamat, O oh God. We are excited. We are expectant. Lord, that this week many problems will be solved. This week, many troubles, Lord God, will stop. And many problems that you will deliver us, Lord, from all these predicaments that we are in today. Because you are our Holy Spirit, our protector, our defender, our advocate, our helper. If we don't know what to pray, you are our intercessor. Salamat, Lord. We receive your thoughts today. 
will receive your anointing today. Anointing to solve problems. Anointing to become productive. Anointing, Lord God, to become loving. Anointing to become merciful. Anointing to become fruitful, Lord God. We receive that anointing today. In the mighty, mighty name of Jesus. All God's faithful servants of the Lord will say, Amen and Amen. Palapakan natin.